Hallo, mein Name ist Gemera und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom FIFA 17 Karrieremodus mit dem BVB. Ja, so langsam geht es ja, in Richtung Winterpause. Wir werden also ein paar Verpflichtungen definitiv tätigen und äh, ich bin mal gespannt, ob irgendein Spieler gerne wechseln möchte oder nicht. Ähm, wir werden mal ganz kurz schauen, ob wir noch ein paar Leute auf der Wunschliste haben, die wir noch nicht äh, verpflichtet haben und die vielleicht äh, erstmal interessant äh, sein könnten. Also, wir haben ein paar Problemchen auf der ähm, rechten Verteidigerseite, deswegen ist ein Mitchell Weiser natürlich interessant. In Verteidiger brauchen wir eigentlich gar nicht mehr äh, gucken, ähm, auch wenn Jonathan Tarr und äh, Antonio Rüdiger und so weiter eigentlich ziemlich interessant sind, aber da sind wir eigentlich perfekt besetzt, da braucht man nicht unbedingt was machen. Jetro Willems ist natürlich ein Kandidat, der durchaus interessant sein könnte für die linke Verteidigerposition, aber ich sehe, glaube ich, erstmal Bedarf auf der rechten Seite. Ähm, wir haben ja Guerrero haben wir noch für, zur Verfügung, Durm haben wir zur Verfügung und so weiter. Ähm, da ist, glaube ich, die linke Verteidigerseite noch in Ordnung. Äh, deswegen sollten wir uns da, glaube ich, eher auf die rechte Verteidigerseite konzentrieren. Deswegen äh, werde ich mich jetzt erstmal auf Angel Korea und Milik stürzen, was erstmal die Stürmerposition betrifft. Ich denke mal, das sind eigentlich ganz gute Leute. Kevin Volland wäre natürlich auch noch eine Idee. Ähm, da können wir eigentlich mal auch eine Anfrage stellen. Vielleicht kann da noch was passieren von Bayern 04 Leverkusen. Ähm, Finde ich eigentlich ganz interessant. Und... Ähm, ja, für die rechte Verteidigerseite habt ihr mir irgendwas geschrieben. Ich muss mal ganz kurz nachschauen. Genau, Klostermann. Klostermann wäre natürlich auch interessant von RB Leipzig. Ähm, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass der äh, theoretisch zum äh, BVB kommen könnte. Deswegen werden wir da auf jeden Fall mal eine Anfrage stellen. Ich denke mal, Lukas Klostermann, äh, das geht eigentlich voll klar. Und ähm, bevor wir jetzt... Äh, komplett lange weiter labern und äh, alles tot labern. Schauen wir erstmal, wie es weitergeht. Ihre Anfrage zu Klostermann, ja, 11 Millionen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich denke mal, dass wir da auf jeden Fall mal äh, was versuchen. Hier haben wir noch ein paar Angebote. Kevin Volland, kein Interesse daran, den Wechsel zu ermöglichen. Milik, 51 Millionen. Leck mich fett. Und Andre Korea, 55 Millionen. Das sind so die Angebote. Hätten wir mal Andre Korea in der letzten Saison verpflichtet, da war der wesentlich günstiger. Ich weiß nicht, wir hätten den, glaube ich, für 25 Millionen oder sowas kriegen können. Ah, jetzt ist natürlich der Zug abgefahren, aber ich denke mal, dass wir trotzdem äh, ein bisschen was äh, erreichen können, dass wir den Preis ein bisschen drücken können. Das wäre schon ziemlich schön. So. Pulisic hat sich immer noch nicht entwickelt, obwohl der kurz vor der 79 ist. Das ist ein bisschen bitter. Das ist echt ein bisschen traurig. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall mal Gas geben, dass der sich irgendwie verbessert in irgendeiner Form. Ansonsten nennt man es da auch schon wieder verkackt. So, Spieler auskuriert und wir haben auch den 31. Dezember und jetzt den 1. Januar. Da können wir auf jeden Fall jetzt mal loslegen und ein paar Leute verpflichten. So, Pulisic hat sich jetzt doch verbessert. Ja, krass. Ja, gut. Auch ohne, ohne Training hat das jetzt endlich geschafft. Das ist natürlich schön. Dann können wir darauf auf jeden Fall aufbauen. Horn ist auf der 87. Ja, wie krass ist das denn? Jetzt ist er schon auf der 87. Also der entwickelt sich ja wirklich krass. Also das freut mich, dass der sich so gut entwickelt. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Potenzial im Tor. Und wenn dann irgendwie ein Angebot kommt, dann geht's richtig los. Das kann ich euch versprechen. So, Spieler ist auskuriert. Gonzalo Castro ist wieder da. Das ist schon mal gut. Andere Korea und so weiter müssen wir gleich mal schauen. Wichtige Infos zum Transfermarkt. Der ist offen. Genau, monatliche Scouting-Update. Das schauen wir uns auch nochmal an. Ähm, Felix Ludwig. Können wir den verpflichten? Ne, können wir nicht verpflichten. Dann schauen wir uns gleich erstmal die äh, Jugendmannschaft nochmal an. Das wäre, glaube ich, ein bisschen interessanter noch. Monatliches Scouting-Update, das können wir rauswerfen. Die lassen wir mal drin, damit wir ungefähr wissen, wie viel die wert sind. So, beim letzten Training ist es zu einer Verletzung gekommen. gekommen. Guerrero, gezerrter Hüftmuskel. Er wird für sieben Tage ausfallen. Okay, das ist nicht sonderlich wild. Wir werden in der Zeit sowieso nicht spielen. Also von daher ist das in Ordnung. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Das ist unsere Jugendmannschaft. Und wir schauen mal ganz kurz durch, wer denn alles äh, gut Potenzial hat. Also die sind eigentlich alle in Ordnung. Oh, 89 bis 94 Potenzial. Den, diesen Deluxe müssen wir auf jeden Fall mal trainieren. Deluxe müssen wir uns merken. Trainieren, trainieren, trainieren. So, Tchaikovsky 71 bis 87. Ich denke mal, den können wir freigeben. Der wird nicht mehr viel. 89, das ist eigentlich auch schon knapp. Ähm, 82 bis 88, das geht noch klar. 86 bis 94 ist auch super. Also... Da hätten wir einen rausgeschmissen, dann können wir dafür einen noch einsetzen, aber das machen wir dann gleich. Bitte lassen Sie mich auf Leihbasis gehen, ich brauche mehr Einsätze. Ach, Roman. Mann, eigentlich will ich dich hier lassen, aber wenn du unbedingt äh, willst, dann äh, müssen wir da wirklich was überlegen. Aber ich schaue trotzdem erstmal kurz auf den ähm, Jugendstab. 
Scout-Bericht verfügbar. Dann schauen wir uns mal deutsche Talente an, die wir irgendwie verpflichten können. Felix Ludwig, den haben wir uns ja schon angeschaut. Der sieht eigentlich super aus. Ähm, der ist auf jeden Fall nichts. Den lassen wir mal kurz drin, den Felix Ludwig. Ähm, Paul Richter können wir auch rausnehmen. Ja, Thorsten Schulze, 76 bis 94, sieht eigentlich auch ganz gut aus. Ähm, 63 bis 87 können wir eigentlich schon rausschmeißen. Wir haben schon bessere. Ähm, den, 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 den und den können wir auch rausschmeißen. Da müssen wir überlegen, welche wir hier verpflichten. 65 bis 91 ist eigentlich auch schon knapp. Aber ich denke mal, dass wir tatsächlich, ich bin mir nicht sicher, tatsächlich diesen Torben Thorsten Schulze mal verpflichten werden. Da hätten wir da auch schon mal ausgesorgt und unsere Jugendmannschaft ist auch schon mal fit. Perfekt. Jetzt sind wir drauf und dran, mal ein bisschen loszulegen mit äh, unseren Spielern. Lukas Klostermann, da werden wir mal ein Angebot machen. Ich denke, 11 Millionen, da können wir den Preis definitiv äh, drücken. Ich versuche es mal mit 5 Millionen. Das ist total, eigentlich total unrealistisch. Ich glaube nicht, dass das RB Leipzig machen wird, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Also hätten wir es da schon mal gemacht und ähm, ja, die andere Möglichkeit ist natürlich, wo haben wir ihn? Andre Korea. Das ist eigentlich so mein Lieblingsspieler, den ich gerne verpflichten würde und ich glaube auch, dass der ziemlich gut ist. Ähm, 55 Millionen wollen sie haben. Ich denke mal, dass wir jetzt erstmal 30 Millionen versuchen. Ähm, letztes Jahr wären wir fast dabei gewesen mit 25 oder weiß nicht, 27 Millionen, irgendwie sowas um den Dreh. Das werden wir natürlich dann auch nochmal ausprobieren. Ähm, 30 Millionen ist, glaube ich, so wirklich, dadurch, dass er sich vielleicht nochmal ein bisschen weiterentwickelt hat und so weiter, ist das eigentlich ein äh, guter Preis. So, dann machen wir Milik mit 28 Millionen, dann schauen wir mal, ähm, was da vielleicht bei rauskommt. So, und ich würde sagen, jetzt hätten wir eigentlich schon genug Angebote rausgeschickt, weil wir haben tatsächlich nur 70 Millionen oder sowas. 71 Millionen haben wir ein Transferbudget und äh, wenn wir tatsächlich 55 Millionen oder sowas zahlen müssten für äh, andere Korea, dann wird das schon ziemlich eng. Roman Weitenfelder, Zukunft bei Dortmund. Also, oh, Angebot akzeptiert. Lukas Klostermann für 5 Millionen. Ja, krass. Ist er so schlecht oder was, dass der sofort dann angenommen wird? Fände ich krass, ehrlich gesagt. Ähm, hauen wir mal ein Angebot raus. Mal gucken, ob, ob das irgendwie angenommen wird. Nuri Shahin wird den Verein verlassen. Okay. Wir so, wollten Sie darauf aufmerksam machen, dass der Vertrag von Nuri Shahin in weniger als sechs Monaten ausläuft. Okay. Dann müssen wir vielleicht gleich nochmal was machen. Ähm, Transferangebot inakzeptabel. Okay, die sind aber zumindest schon mal runtergegangen auf 46,5 Millionen. Jetzt machen wir mal äh, 33 Millionen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ah, ist ein bisschen ärgerlich, dass wir den echt nicht äh, letztes Jahr geholt haben. Das, ist, das nervt mich ein bisschen. So, und dann hauen wir die Nachrichten mal kurz raus. Kevin Volland. Ja, ich denke mal, wenn wir dann ein Angebot machen, dann passt das schon. Ähm, wir, denken, wir denken, sie sollten sich damit befassen, dass Roman Weidenfeller verunsichert ist. Da sie offensichtlich keine Verwendung für ihn haben, sollten wir uns von ihm trennen. Nein, ich will es nicht. Ich will es ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber bevor wir uns irgendwie von irgendwem trennen, müssen wir noch mal ganz kurz schauen, was mit den, mit den Spielern so los ist. So, wir schauen mal ganz kurz in die Verträge rein. Wir haben Weidenfeller. Weidenfeller, sechs Monate. Ei, ei, ei. Ähm, ich denke mal, dass wir ihn jetzt einfach mal verlängern. Er will 35.000, dann machen wir mal 35.000. Er wird sporadischer Spieler. Mal gucken, ob er das annimmt. Ich hoffe, ehrlich gesagt. Ähm, Piszczek steht momentan nicht für neue Vertragsverhandlungen zur Verfügung. Das ist natürlich richtig bitter. Also wenn der ablösefrei den Verein verlässt, dann ah, fände ich das ziemlich ekelhaft. Ja, und Shahin ist leider schon weg. Der hat ein Vertragsangebot angenommen. Tja, leider wechselt Shahin. Aber ähm, wir hatten sowieso keine wirkliche Verwendung mehr für ihn. Also von daher äh, geht das noch klar. So, inakzeptabel. Da müssen wir dann auch nochmal nachbessern. Mal gucken, vielleicht auch 32 Millionen mal bieten. Was sie dazu sagen. 51 Millionen wollen sie, vielleicht auch weniger. Naja gut, schauen wir mal. Lukas Klostermann haben wir ja eigentlich schon abgearbeitet und die haben wir auch schon alle abgearbeitet. Dann gucken wir mal, ob es denn weitergeht. Ich will auf jeden Fall, ich will auf jeden Fall irgendwie ein paar gute Spieler holen. Aber ich will auch, ah, bitte um Ausleihe. Niklas Stark möchte tatsächlich ausgeliehen werden. Okay, dann werden wir da auf jeden Fall auch was machen. Niklas Stark ist auch unzufrieden. Ja, ich kann es natürlich nachvollziehen, ganz ehrlich. Ich kann es nachvollziehen. Ich habe viele Spieler nicht so unbedingt äh, gut eingesetzt. Also Niklas Stark würde ich ungern verlieren eigentlich. Wir haben den ja gerade erst verpflichtet. 
Aber wir haben halt auch echt so viele Innenverteidiger und so weiter. Ich denke mal, ein Jahr ist in Ordnung. Dass er sich da auch mal ein bisschen pushen kann und ein bisschen, ja, was tun kann. So, die Ausleihe von Hendrik Bohnmann ist äh, beendet. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz den Teambericht durch. Also grundsätzlich mal, ähm, damit wir A sehen, äh, wie sich die ganzen Spieler verbessert haben. Das ist auch auf jeden Fall interessant für mich und für euch wahrscheinlich auch. Und äh, damit wir auch mal ein paar Spieler wieder auf die Leihliste setzen können und dann mal gucken, äh, dass wir die irgendwie ausgeliehen kriegen. Das wäre nämlich ziemlich, 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 ziemlich wichtig, weil wir echt ultra viele Spieler haben. Zum Beispiel den Dominik Reimann, den würde ich gerne auf die Leihliste setzen. Der ist sowieso bald weg. Ich glaube nicht, dass wir den irgendwie verlängern. Ähm, Moro ist auf der Leihliste, okay, perfekt. Gauthier ist auf der Leihliste. Also Timo Horn ist erstmal echt krass, ne? 87 Gesamtwertung hat er mit plus 3. Dominik Reimann 62 plus 2. Moro 66 plus 3, das ist unser Jugendspieler. Genauso wie Gauthier, der plus 4 erreicht hat in dieser Saison. Mit einer 56er Stärke. Beaumont hat 68 plus 4 erreicht. Herbert Meyer 59 plus 2. Also die haben sich alle, obwohl sie nicht äh, so wirklich sonderlich viel spielen, haben sie sich alle extrem verbessert. Bohnmann können wir eigentlich auch auf die Leihliste setzen. Ähm, Weidenfeller, ah, ich würde ihn ungern verlieren, ehrlich gesagt. Naja, müssen wir mal schauen. So, Piszczek, tja, da können wir jetzt eigentlich nichts mehr machen. Neuen Vertrag anbieten. Doch, oh, wir können einen neuen Vertrag anbieten. Perfekt. Darüber ging es. Krass. Eben ging es nicht, aber jetzt geht es. Komisch. Naja, okay, dann machen wir 90.000 und wichtig für erste Mannschaft. Ich glaube, für ein Jahr ist er auf jeden Fall noch wichtig. Ähm, dann hoffen wir mal, dass er da irgendwie was annimmt. Hier sehen wir Felix Passlack. Der hat sich plus 3 entwickelt, ist jetzt auf einer 73, ist auf der Leihliste. Also den würde ich doch gerne ausleihen. Pascal Stenzel ist noch bei den Würzburger Kickers. Ähm, 69 hat plus 1 erreicht. Niklas Süle, 84 hat plus 1 erreicht. Ich glaube, da geht noch mehr mit Niklas Süle. Da muss eigentlich noch mehr gehen. Mustafi hat auch plus 1 erreicht, von, hat jetzt 86. Riedewald plus 2, 79. Niklas Stark plus 1, 77. Patrick Fritsch, äh, Vertrag läuft in sechs Monaten aus. Ich denke mal, dass wir da auch, äh, ach so, der ist auf der Leihliste, hat 60 plus 2. Christensen hat sich auch ziemlich gut entwickelt, plus 2 auf 81. Guerrero plus 2 auf 80, das ist schon auch ziemlich gut. Ähm, Schmelzer, ja gut, ich glaube, er wird sich auf jeden Fall nicht mehr weiterentwickeln. Leconte hat sich plus 2 entwickelt auf die 67. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir ihn mal häufiger einsetzen. Gerin, 60 plus 2. Erik Durm hat sich plus 1 entwickelt auf die 80. Am Park, ja, ich glaube, auch der kann gerne mal runter. Den wollen wir irgendwie verkaufen. Sebastian Rode, 82, hat sich nicht entwickelt. Weigel hat sich entwickelt auf die 83 mit plus 1. Shahin, ja, ich glaube, der wird auch wechseln. Dembele hat sich leider nur plus 1 entwickelt auf die 82, weil er auch wieder ewig lang verletzt war, leider. Emre Can, 83, hat plus 1 gekriegt. Merino hat plus 2 gekriegt auf die 81. Burnic hat plus 1 auf die 62. Ich glaube, den können wir auch äh, langsam verkaufen. Ich denke mal, dass wir den auf die Transferliste mal setzen, genauso wie David Sauerland. Die sollen alle weg. Die können alle den Verein verlassen. Wir brauchen die auch nicht unbedingt. Hier ist noch ein Leihspieler, äh Quatsch, Leihspieler, Jugendspieler. 61 Gesamtwertung plus 2 hat er erreicht. Felix Schulte 53 plus 4. Moritz Groß 67 plus 4 hat er damit geschafft. Castro hat sich leider ein bisschen zurückentwickelt, ist auch im Moment äh, verletzt. Schüler hat sich gar nicht entwickelt, ist auf 83 geblieben. Pulisic hat sich plus 3 entwickelt, das ist eigentlich so ähm, mit der Beste, der sich entwickelt hat, auf 79, 88 hat Reus. Krasko hat sich plus 1 entwickelt auf die 85, ich denke mal, der wird sich auch noch ein bisschen äh, pushen. Genauso Jalanolu hat die 83, hat plus 1 erreicht. Mario Götze ist 87, ähm, Sascha Bauer hat 61 mit plus 3 Pierre-Emerick Aubameyang hat eine 87. Emre Moore hat sich plus 4 entwickelt. Ich glaube, auch da geht mehr. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal Gas geben. Und das war es auch schon mit den Stürmern. Also wir brauchen auf jeden Fall Stürmer. Vielleicht sogar zwei. Da ist, glaube ich, Milik und Korea ist, glaube ich, da echt mit am besten. Ähm so, dann hauen wir die mal raus. Angebot akzeptiert. Tatsächlich. Andere Korea für 33 Millionen. Das ist natürlich ein richtig guter Deal, finde ich jetzt persönlich. Wir werden ihm einen Vertrag angeboten anbieten, 75.000 und wichtiger Stammspieler für vier Jahre. Mal gucken, was er dazu sagt. Und äh, wenn wir den für 33 Millionen kriegen, ich finde das eigentlich ziemlich geil. So, ich habe ihr Vertra Vertragsangebot mit meinem Blablabla und es genügt. Okay, 
Wir haben den Vertrag verlängert mit Weidenfeller, das heißt, er bleibt uns auf jeden Fall noch ein Jahr erhalten. Äh, mal gucken, ob er dann seine, seine Karriere beendet, aber ich denke mal schon so langsam. Er wird sich auch nicht mehr so richtig äh, entwickeln, von daher äh, passt das schon. So, schauen wir mal ganz kurz, wen wir jetzt äh, ein bisschen pushen können. Christensen, ja, den werden wir nochmal ein bisschen pushen, damit er abfangen und Grätsche noch einen zu höher kriegt. Und dann werden wir äh, gleich dann auch wechseln mit dem Training. Dann passt das schon. Riedewald hat sich verbessert. Na endlich. Ist jetzt auf die 80 gekommen und Dembele ist jetzt auf die 83 gekommen. Ja, immerhin. Ja, immerhin. Dann brauchen wir uns da keine großen Sorgen mehr machen. Dann hätten wir da unser Mindestziel auf jeden Fall erreicht, dass, die, äh, dass zumindest Riedewald auf die 80 kommt. Ja, dann wäre echt noch Pulisic schön, wenn er sich ein bisschen mehr verstärkt und verbessert. Und dann passt das schon. So, Lukas Klostermann. Angebot akzeptiert. Perfekt. 5 Millionen und der ist am Start. Das ist natürlich ein richtiger Schnapper, finde ich jetzt persönlich. Also da habe ich Bock drauf. Genauso wie Milik. Der hat auch akzeptiert, beziehungsweise Neapel hat akzeptiert. 32 Millionen kostet er uns. Ich glaube, auch das können wir tatsächlich stemmen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir beide verpflichten sollen. Ob wir Korea und Milik verpflichten sollen. Aber eigentlich habe ich... Warum nicht? Kann ich mir eigentlich vorstellen. Dann hätten wir zumindest echt noch neue, weitere, gute Stürmer dazugekriegt und brauchen uns da keine großen Sorgen mehr machen. Neuverpflichtung, okay, perf perfekt. Das ist erfolgreich gewesen. Jetzt schauen wir uns den mal an, den Knaben. Klostermann hat eine 75. Ah, da geht noch mehr. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Ich glaube, der kann sich auf jeden Fall noch ganz gut entwickeln. Aber vielleicht sollten wir den auf jeden Fall im nächsten Training mit einbeziehen. Das wäre schon ziemlich äh, gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die ganzen Spieler sich bei anderen Vereinen nicht so gut entwickeln wie bei uns. Irgendwie ist es ganz komisch. Wir haben ein Transferangebot erhalten. Laie ein Jahr für Hansen. Ja, perfekt. Dann hätten wir den auf jeden Fall schon mal weg. Dann kann er spielen bei Admira Wacca. Dann hätten wir zumindest einen Spieler mal äh, mehr aus unserer Schusslinie, der dann irgendwie die ganze Zeit spielen möchte. Angebot akzeptiert. Okay, perfekt. perfekt. Vertragsverlängerung erstmal für Piszczek. Mm -mm -mm. Okay, die, der Vertrag wurde verlängert. Er wechselt auf jeden Fall nicht. Perfekt. Und äh, Angel Korea wechselt zu uns. Ich denke mal, dass wir den bedenkenlos annehmen können. Ich glaube, für 33 Millionen haben wir da echt einen guten, guten, guten Deal gemacht. Willkommen beim BVB, mein Guter. Endlich hast du es geschafft, für, zu uns zu wechseln. Für 33 Millionen ist das echt ein guter Deal. Also ich bin da echt zufrieden. Wenn wir jetzt noch Milik bekommen, dann sind wir auch bei, in der Stürmerposition eigentlich total gut dabei. Da habe ich echt Bock drauf. Ablöse für Korea durchgewunken, Höhe fragwürdig. Ja, die sind nicht so wirklich zufrieden. Und hier haben wir Milik. Tja, auch Milik will tatsächlich wechseln. Sehr schön. Hier haben wir noch die Info. Czerny will anscheinend zu Real Sociedad. Ich glaube, den brauchen wir jetzt äh, nicht mehr anschauen. Wir haben auf jeden Fall schon mal unser... Bedarf gedeckt mit Korea und eventuell jetzt Milik. Ich überlege echt gerade noch. Milik, macht das Sinn? Macht das echt Sinn? Aber wir haben so wenig Stürmer, ne? Wir haben, eigentlich haben wir nur Aubameyang und Moa. Jetzt haben wir noch Korea dazu. Ein vierter Stürmer wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Komm. Falls wir doch mal auf äh, zwei Sturm oder sowas gehen wollen, eine Zweierspitze, dann passt das schon. So, perfekt. Dann hätten wir das erledigt und wir sind auch eigentlich unser ganzes Geld losgeworden. Milik, Korea und Klostermann wurden verpflichtet. Direkt drei große Verpflichtungen. Ich glaube, die sind ziemlich gut und die können sich auf jeden Fall entwickeln. Und ähm, wir wollen ja Aubameyang nicht ersetzen. Wir wollen ja jetzt keinen äh, Dübala oder sowas haben, der irgendwie direkt äh, Aubameyang ersetzt. Wir wollen ja eigentlich unser Team zusammenbehalten, weil es eigentlich ziemlich gut funktioniert hat. So. Und äh, ich denke mal, dass wir da auf jeden Fall ziemlich gute Verpflichtungen getätigt haben. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz, wen wir weiter trainieren. Pulisic würde ich gerne weiter trainieren, dass er endlich auf die 80 kommt. Riedewald hat sich ja schon gepusht auf die 80. Ich denke mal, dass wir den dann auf jeden Fall rausnehmen können. Ähm ich denke, dass wir dann mal Klostermann mitnehmen. Der ist auch sowieso kurz vor der 76. Das finde ich ziemlich geil. Ähm Dembele werden wir auch mal rausnehmen. Der hat sich ja auch gepusht, damit wir erstmal unsere Neuankömmlinge dann irgendwie ähm, mitnehmen können. So, Korea. Ja, die sind jetzt ja, die sind keine vielversprechenden Spieler. Aber ich glaube, das geht trotzdem. Ähm, schauen wir mal ganz kurz, was der alles hat. Dribbling hat er 92, Ballkontrolle 88. Das ist schon mal echt nicht schlecht, ne? Muss man echt sagen. Da brauchen wir da auf jeden Fall nichts machen. Schussgenauigkeit sieht eigentlich auch super aus. Das kann der eigentlich nicht. Ich glaube, passen kann der dann nicht. Ja, passen ist nicht so doll. Ich denke mal, dass wir dann äh, passen mal machen. Weil ich brauche schon ziemlich passstarke Spieler, wenn ich ehrlich bin. So, Christensen, der kann abfangen, Deckung und Grätsche noch pushen. 
Brauchen wir das unbedingt? Ich weiß nicht. Dann nehmen wir mal Horn raus und gucken mal ganz kurz, was wir denn äh, grundsätzlich für Jugendspieler haben, die man... Wir hätten doch ein paar Jugendspieler, die sich unbedingt entwickeln müssen, weil die ziemlich geil sind. Der Lüg war das, glaube ich, ne? Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. So, dann machen wir den mal mit Defensive 1 gegen 2. So, jetzt bin ich mir nicht sicher. Christensen... Ja, lassen wir die alle so drin. Oder warte mal, Korea nehmen wir mal ganz kurz raus. Ob vielleicht nicht doch Milik besser wäre. Ey, Korea passt schon. Okay. Dann schauen wir mal, wie sich die Jungs dann pushen. Klostermann bin ich eigentlich ganz äh, besonders gespannt drauf, ob der äh, richtig Gas gibt. Das wäre schon ziemlich geil. Pulisic hat sich ein bisschen entwickelt. Christensen hat diese Abfang und Deckung und Gretsch und so weiter hingekriegt. Auch sehr schön. Juri. Okay, damit hätten wir auf jeden Fall die Transfers erledigt. Augsburg ist auch schon kurz davor. Und ich würde sagen, dass wir da tatsächlich fast... Ah, weiß nicht. Probieren wir da Korea aus? Ich bin mir nicht sicher. So, Everton möchte gerne Riedewald verpflichten. Ich denke mal nicht, dass wir den verkaufen werden. Wir lehnen ab und untersagen künftige Angebote. Wir wollen den auf jeden Fall behalten. Wir wollen den auf jeden Fall auch ein bisschen weiter pushen. Ähm, der kann sich auf jeden Fall gut entwickeln. Und ich glaube, dass wir hier einen guten Verein haben, wo er das auf jeden Fall kann. Ah, Transferangebote für Niklas Süle. Das ist natürlich ärgerlich. Ähm, Juventus Turin möchte ihn haben. Auch hier würde ich sagen, äh, hier wird nichts verkauft. Süle bleibt bei uns. Und der, Sankt, der SKN St. Pölten möchte gerne Sauerland verpflichten für 180.000. Wir sagen den mal 280.000 und dann äh, könnt ihr den haben. Der Wert ist eh 275.000, ist leicht über Wert. Ähm, der Vertrag läuft aus. Ich hoffe mal, dass sie es annehmen. Ansonsten hätte ich da ein bisschen wieder verkackt, aber ich glaube, das passt schon. Was die kommende Partie angeht, Marco Reus möchte ein bisschen meckern. Ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich im, dass ich im nächsten Spiel nicht auf der Bank sitzen werde. Ja, das schauen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, damit hätten wir eine kleine Transfer- und äh, Vertragsverlängerungsfolge durchgezogen. Andre Korea, Klostermann und Milik sind zu uns gewechselt. Ich glaube, ich finde also find persönlich, das sind echt gute Transfers gewesen, äh, die uns tatsächlich weiterhelfen können und jetzt auch nicht irgendwie äh, das komplette Team kaputt machen. Ich glaube, das ist echt äh, ganz gut, uns ganz gut gelungen und äh, ich hoffe, ihr seid auch zufrieden mit diesen Verpflichtungen. Ich denke mal, dass die sich extrem gut pushen können, dass die extrem gut auch äh, zu spielen sind und das ist eigentlich so meine Hauptsorge äh, eigentlich, wenn ich äh, Verpflichtungen tätige, dass ich mit denen überhaupt nicht klarkomme. Aber ich denke mal, das passt schon so und ich würde sagen, dass wir dann in der nächsten Folge tatsächlich gegen Augsburg spielen und wer weiß, Vielleicht hauen wir den einen oder anderen neuen mal in den Kader und schauen mal, wie er so spielt. Und äh, dann werden wir ihn mal ein bisschen testen. Mal gucken. Also, diese Folge ist damit auf jeden Fall beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut und ciao. Get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go.